，那这个男人你不能要，不能跟他结婚。这么大年纪没结过婚，也没孩子，他肯定有问题。他怎么可能喜欢你这种中年妇女啊？他说他爱死我了，每天不看见我，就会得病。大姐呀、啊，是个男人都会说这种话呀。他是不是因为你有房子，才跟你在一起的？他说那点钱不算什么。这叫什么话呀？房子多值钱呀！你就应该反驳他。我没有。你真是没眼光啊！居然又找了一个像我这样的男人啊！你就应该找一个有点年纪的、离过婚的、有些生活阅历。知冷知热的成熟男人，这样的男人才能依靠，你才有安全感。你看你现在这个样子啊，又不是白富美，又不是傻白甜，就剩下笨、拙、二，那种男人合适吗？我的条件就这么差吗？就那么配不上吗？很多电视剧发展到这个情节的时候，一定会出现一个又高又帅又有钱的暖男。不幸的告诉你，现实不是这个样子的。我想，以后我除了有点寂寞以外，应该都过得去。别管我了，管好你自己。咱们别想仇人家，做朋友吧，就跟外国电影。这不是在外国，你想，我以后不会再见面。前夫是个混蛋，这么多年对你很不好，让你吃了很多苦，让他一定对你。
。喂，姐，我刚才给家里打电话，怎么没人接呀？身体不好，怎么没在家里多休息休息啊？啊，没事儿，我有好多事情还要处理，我现在刚回来。有什么好处理的呀？又不是不回来了。下班了，我过去看你吧。你别过来了，我觉得特别累。那我明天再过去看你。啊，去吧。哎，作业写了吧？小菊在学校写完了。真好，行，那去玩吧。玩电脑只能玩半个小时，要保护眼睛，知不知道？嗯，去吧。嗯、妈妈，嗯，我帮你倒垃圾吧。真乖，快去。你别到了啊！去吧，你跟姐姐去玩电脑去吧。啊啊，那我去玩了。好，妈妈到。老板结账，哎，来了，请放桌上了。谢谢啊，慢走
。随便坐啊。你要吃点什么？哦，看看这，看好了叫我啊！嗨啊，来一碗又快又好的米粉。嗯，那好，招牌米粉，又快又好吃，坐吧啊。您要是进了我们的网站啊，您也能看到，现在我们的销售量很好的，而且顾客对我们的评价都非常非常高，所以我们现在想接触一下多元化的产品，那个提升一下消费人群的档次。是的。干嘛呀？我来帮你忙啊，反正你一个人吃不了这么多。啊，哎，我在听着呢。对，我们现在已经有专柜了，然后网上也在进行销售。我们未来还想开自己的专营店呢，您那边确定好了开会的时间啊？麻烦您通知我一下，行吗？嗯，哎，再见啊！你有毛病啊！你怎么找着我的？狗骨头当然知道狗饭碗在哪儿啊！你到底要干嘛呀？谈恋爱呀！我不是跟你说过了吗？我已经拒绝你了。你别这么冷酷好不好？你也可以知道一些关于我的事儿啊，比如说姓名啊、年龄啊、兴趣爱好什么的。狗骨头是吧？嗯，你现在听好了，我对你所有的事儿都不感兴趣，所以以后你不用耍什么花样了。现在狗饭碗要走了，我哎，狗饭碗，狗饭，狗饭碗。等一下啊！你们把这段时间的钱给我结了再走啊！老板娘，你怎么这样啊？我们邻里邻居也不认识一天两天了，对吧？你干什么呢？这是这还有客人呢，屁股很有弹性吧？别废话了，赶快把这样的钱给结了！老板娘，哎呀，你要是跟我约会，我就给你还钱。把这段时间的钱给我结了。咱年轻的时候，肯定有很多人追，那是。别追！干嘛呢？够过分啊！哎，一个年龄比你大的女人，可不可耻啊？你是哪儿冒出来的？你说哪儿呢？什么叫没事啊？喝酒没有？喝完了吗？滚！懵了，懵了。听见没有？滚滚！你再说，滚滚！你还真搞，滚滚！进去哈，再也不来了。钱还没给我呢，真是不好意思啊，对不起啊，都是熟客，喝了点酒就胡说八道。你就是为了过这样的生活。才抛弃你的亲生骨肉，你就是要为了过这样的生活，才不要我们吗？你你是谁？你觉得我是谁？你说我是谁？
去。天哪！天哪！你怎么会找到这儿来啊，小雨？我只问你一个问题：为什么不要我？为什么离开我？都是我的错。对，对不起呀、啊，对不起，多轻松啊！一句对不起。既然抛弃亲生骨肉，那你就过得好点儿啊！你抛弃了我们亲生骨肉，就过成这个样。还记得我那次来找你，我十岁，那天天特别的冷。我站在风里，哭着喊着你的名字，哭着叫着你。你这个所谓的妈妈，连口热水都不让我进去喝。你知道你干了什么吗？你往我手里塞了二百块钱，跟我说以后别来找你了。就在来找你的头一天晚上，我对着月亮许愿。我许愿你能跟我回去。啊，在那一刻，我暗暗的跟自己说：我许云这辈子就是穷死了、饿死了，世界上所有的抛弃我了，我都不会回来找你的。我妈死了。你还哭了啊？你有资格哭吗？因为自己孩子骂你了，你委屈是吗？你说。我告诉你，我不是因为想你才来看你。就是想来看看，你过得有多好，你看看啊，小破饭馆，被几个流氓欺负，一脸的淤青，一副寒酸的样子，这是你要的生活吗？你说，你伤了你的孩子心，你今晚过得好一点才行啊！你对得起我们吗？啊！哎呀，办什么？不做生意了吧？坐坐坐坐。那这是什么？我也不知道怎么就刮到外面去了。别的，还有客人都求你了。从今天早上开始，就啰里吧嗦。我今天整天倒霉，都因为你。一把好牌没有，输个精光。自从跟你在一起之后，一直都在倒霉。你个扫把星！求你了，别说了，别说了，还有客人呢。喊什么干什么？喊干顶嘴是吧？够了，滚！小云，小云，小云呢？小云，小云，你能不能给我个电话号码？给我个电话号码。你都这么大岁数了，这个年纪了，至于那么怕他吗？啊，你欠他的吗？还是找了一个酒鬼家度过。那时候为了摆脱你的酒鬼丈夫，连孩子都不要。现在呢？不还是找了一个酒鬼吗？他以前不是这个样子的。一开始他不是这样的，后来日子是越来越苦啊
。放心，我不会再来找你。从以前到现在，你一点儿都没变。你的女儿来找你，还用偷偷摸摸的吗？还要被称为客人吗？我绝没有破坏你美好家庭的意思，你放心，我绝不再来找你。夏夏雨，夏雨，夏雨别走。谁这堵墙？那我这应该恭喜你啊！啊，终于成功了啊！来来来，算是吧。怎么能算是呢？你不早盼着这天了吗？哦，我问你啊，你打算什么时候跟杨珊珊结？应该很快吧？别别别别别别啊！把速度放慢一些啊！而且你们这事儿啊，不能太高调。你们都是再婚的人吗？是不是？得为我们这些即将要随两个分子的人考虑考虑啊！要不这样吧，今儿晚上我豁出去了，我请客，不醉不归，然后我那个红包就免了啊！来，来，来，来，走姐姐，妈妈跟你说吧。哎，宝贝，哎，坐好啊。姐姐，嗯，妈妈。我知道，妈妈，你不用担心，我会和姐姐好好学习的。我们家倩倩真聪明。妈妈，嗯，那你什么时候回来啊？嗯，要很久吧？五天吗？可能比五天要久，十天，嗯，大概吧。倩倩，你是妈妈的乖宝宝，你以后一定要念好多好多书，找一份好的工作。想干什么就干什么，一定要找一个一点都不花心、一心只爱你一个的男人结婚，一定要幸福的生活，一定要幸福，知道吗？还有，千万不要像傻瓜一样。什么事儿都隐忍着，所有的苦都自己往肚子里咽。一定要对自己好一点，不要省钱，知道吗？答应妈妈，不管你是结了婚，还是有一天你老了，一定要帮妈妈照顾姐姐。在这个世界上。只有你一个人能照顾姐姐。嗯，妈妈，你在哭吗？看前面，头发都乱掉了。妈妈说话的声音为什么会怪怪的
，妈妈怎么会哭？天天，妈妈好爱好爱电话，嗯嗯，哎，宝宝，我给你打个。梁春芳，你知不知道现在几点了？你胆子是越来越大了啊！给你二十分钟时间，你要是不回来，你今儿自己慢慢睡去吧，别回来了。不是二十分钟，我。你妹又发飙了！哎呀，你妹太凶了，我真是惹不起，我我得赶紧回去了啊！这不是女人结了婚都这样？那肯定的呀！你这结婚就是分水岭吗？你看看啊，婚前温柔，嗯，贤惠，又善良，长着全是优点。嗯，你看你结完婚以后，啊，不讲理，还还还有不讲理，凡事都是不讲理。大大哥，我给你把话撂这儿，你跟杨珊珊结完婚后，一样，没跑，啊，我我不我不跟你唠了，我赶紧走。不用结婚，我已经感觉到了。开弓没有回头箭，回不去。硬着头皮往前走的话，嗯，你是是是什么情况？我忽然发现啊，我烦的不是喜，我烦的是被婆婆妈妈的生活改变了的。我烦的是被金钱控制了的事。为什么总跟我提钱钱钱？为什么要对我那么凶？为什么就不能像结婚以前对我温柔一点？一点点都行。哥，这不就是生活吗？啊？不是婚姻不就都这样吗？你就别再作了，行不行？啊，你你你你你你你不看别人啊，你就就比比我，比比我，你就你就偷着乐吧，你就。那天我拿到离婚协议书，我以为我会很高兴，却高兴不起来。我说。一日夫妻百日恩，何况十年？十年就这么散了
打的用户已关机，请稍后再拨。The subscriber you dialed is power off. Please redial. 妈妈爱你们。我现在只能给你买这种普通戒指，但以后我一定会给你买钻戒的。结婚五周年买五克拉，结婚十周年买十克拉，直到大的你手指头都抬不起来。
怎么样？昨晚做没做一个好梦啊？早饭吃了吗？哎，不对，这个做手术好像吃不了早饭啊。哎，明天再做手术呢？那今天早饭吃了吗？嗯。东西都拿好了？也没什么好拿的。爹，我交给他。什么呀？我那天去他店里。不是故意要骂他的，只是一时之气。当时冲昏头了，说的那些伤人的话。现在想想，有点后悔了。姐，你去看妈了？那他说什么了吗？没说什么，就知道一直哭。也是，都过去这么多年了。你说他还能说什么呢？他他认出来你了吗？还是没有。后来认出来了，他变化真大，老了好多。我想，如果他走在大街上，我都不一定能认出他来。姐，妈，他现在过得好吗？哎，上一次那个地址是什么？是是个米粉店。是他自己开的吗？能不能养活自己啊？小朵儿，我觉得你叫妈这个字特别顺口，可是为什么我我怎么都叫不出来？姐，你想想他走的时候我多小啊！其实我对他根本就没有任何印象，也没有什么感情，谈不上恨，也谈不上怨，只是觉得很陌生。反正不管怎么样，我们也得感恩他，把我们带到这个世界上，受罪。<笑>行了，赶紧歇会儿，到了我叫你啊。喂，高总，对我已经请完假了，我这次出差真的去不了了，家里有事儿，走不开。您能派别人去吗？高总，您也知道，我在公司这么多年兢兢业业，而且我从来没有提过类似这样的要求，那就说明这一次的事儿对我来说真的很重要，我没办法去出差。您要是非要开除我。那我也没有办法，回头辞职信我补给您，好吧？哎，来来来，我来帮你拿。你不会真辞职吧？我也没办法。你疯了？啊？为我吗？我值吗？我一快死的人，你为我，你不好好活着，你想干嘛呀？谁说你会死的？你能不能不说这样不吉利的话了？走了走，出差去。我自己的事儿，我自己有打算。行了，走了。你赶紧出差去。你不出差，我能安心手术吗？你自己一个人在这儿，我能安心吗？你做那么大一个手术，身边别人一个都没有，你说万